Ele está chegando logo no ar com o Pascoal mais gostoso. Bom dia, 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 bom dia. Todo mundo acordadinho, todo mundo já, né, ou acordado ou capingando. Capingando é, é, é a forma mais comum de se estar neste momento, né? É, é a, a pessoa acordou, mas não... É, acordou, mas... Levantou, mas tá capengando, tá capengando. É. Com esse frio que tá aí, como diria o outro, feliz é o saci que tem um pé só pra ficar gelado, que eu tô... Um. Eu com dois pés gelados, sinceramente, eu vou contar uma verdade pra vocês. Eu, o trem difícil no frio não é o problema assim do frio em si. O frio em si, você bota umas brusas, uns... uns, uns uns capacete né? é aquelas, aquelas pessoas assim, um pouquinho mais exagerada pegam um capacete daqueles de astronauta bem fechado mesmo, hermeticamente fechado inclusive até com oxigênio já lá dentro para poder não ter contato com o mundo exterior e tal, né, aquela roupa de astronauta que deve fazer um calor desesperado dentro daquele trem ó não, o, o, o bicho aqui, aquela, sabe aqueles bichinhos da, 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 da Disney que fica lá no parque, rodando, aquele povo que veste a fantasia e fica rodando dentro do parque? Pois é, dentro daquelas roupas lá tem ventilador, ou seja, é, hein? É, não, tem, tem um ventiladorzinho ali dentro, tem um ventiladorzinho, ou seja, aquilo é um air fryer humano, é um air fryer humano. É um negócio assim que a, a, a pessoa põe, liga o ventiladorzinho lá dentro, ele trem inventa lá dentro, ele acha que tá refrescando, mas tá cozinhando, né? É. é bom, inclusive, não colocar ventilador perto dos ovos, que senão, é, cozinha os ovos do freguês, é, frita a linguiça, cozinha os ovos, é um negócio complicado. É, então assim, né, né, o, o frio hoje, hoje tá mais frio. Hoje, hoje está um dia frio, seu minguado. Hoje está um dia frio, seu minguado. Fale pra gente se você está sentindo frio. Deixa eu ver é, qual que é a temperatura agora, neste exato momento. Ah, 4 para 5 horas da manhã, estamos com 13 graus, vai gozado. A mesma coisa que ontem, uhum. mas parece que tá mais frio. Ah, foi o fim do Aego que deixou o ar-condicionado do 18 aqui. Uhum. É, é gozado que o ar-condicionado no 18, ele é mais frio do que a temperatura natural em, em 12, 13. Interessante isso, né? É, 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 coisas, coisas para se é, mandar para a NASA para estudar. Você, NASA, estude por favor aí é, qual que é a relação que tem do 21 graus do ar condicionado. Não, 21 não, 18. 18 graus do ar condicionado e 12 graus do, da temperatura natural externa. É, por que, que o ar condicionado é mais gelado? Ah, é porque o ar-condicionado está dentro do ambiente fechado. É, fechado eu sou também, então... É um negócio complicado. É, tem, tem só que não. É um negócio de, difícil demais. É... Agora, por exemplo, né, eu acho que agora ainda está ainda cedo, mas... É, o, o, eu estou preocupado, muito preocupado, que hoje é quarta-feira... Dia 22, 22, dois patinhos na lagoa, 22 de junho, é, 5 horas e 10 minutos da manhã, eu estou preocupado porque o, o Elan Carvalho de Sete Lagoas, é, a, até hoje acha que eu não trabalho na quarta-feira. É, eu tô preocupado com ele ô, ô, ô Elan é, eu tô aqui trabalhando tem, tem algum problema aí? Ah, 
preocupado com você, que aí você vai acordar assim, ter, de repente ter uma surpresa. Né? Nossa, o Pascoal tá trabalhando. Hoje é quarta-feira, olha. Hoje é meu segundo sábado. É, quando o segundo sábado chegar. E hoje também é dia do aeroviário. Aeroviário. Que é aquela pessoa que trabalha dentro da aeroviação, da aeroviaria, 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 não, aero, não, aí é aeroviário. Aeroviário é aquelas pessoas que cuidam aqueles velhos meio aéreo, meio... É. Aeroviário seria os únicos, é, é, as, as únicas aves que, é, as aves que voam? que é o aéreo viário, né? Diz que gasolina, ó, diz que galinha não voa, né? Não, né? Não é diz que, né? Galinha não voa, não. Ela, ela dá uma, 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 uma planinadazinha, mas não, não voa. Aéreo viário, a galera toda que trabalha num dos transportes mais seguros do mundo, que são os aviões. Diz que 70 ou 80 por cento dos aviões que quando acontece algum acidente cai, né? Principalmente avião grande. É, aviões grandes, aviões executivos e tal. Quando chega a cair é porque foi encomendada. É, na verdade quem caiu não foi o avião não, foi o miolo. É, o que tá lá dentro. É, é que alguém encomendou o miolo, aí tem que derrubar o um avião inteiro para né, mandar o miolo junto. Né? Diz que geralmente é que é um transporte muito seguro. Né? Tanto que avião hoje é quase que totalmente... É, via inteligência artificial, né? É, ele sabe tudo dele mesmo. É, não, avião não precisa de psicólogo, ele sabe tudo dele mesmo, ele sabe, sabe de tudo. É. Tem, tem, tem inclusive um, um vídeo é, na internet, eu não cheguei a ver, a, agora estou me arrependendo, porque se eu tivesse visto tinha mais, né, tinha mais argumento. Mas é, mostrando aquela, aquela, aquele filme né, do Denzel Washington, que ele anda com o avião de cabeça para baixo e tal, e acaba salvando a maior parte da, 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 né, do pessoal, da tripulação, dos passageiros e tal. Aí deu aquela polêmica, aí o camarada no final das contas acaba preso porque ele estava drogado, ele não estava só bêbado, ele estava drogado. Enquanto pilotava o avião e tal, para lá. Bom, de qualquer forma, a, 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 teria sido muito arriscada a manobra dele, mas foi uma, uma manobra que salvou a vida de maior parte das pessoas. É, o, o, como, é, como é que é o nome do filme? É o Voo. Eu acho que é um troço assim. É com o Denzel Washington. É o Voo. É, e, ele né, voa com a aeronave de cabeça para baixo e tal. E aí tem um vídeo na internet mostrando se é possível aquele, aquele tipo de, de manobra mesmo ou não. É, a, primeiro que é a pessoa para pegar um avião, do porte daquele avião, para fazer aquele teste, tem que ser primeiro endinheirado para poder, porque se, se der errado, você vai perder uma grana ferrada. Né? Se der errado... Ah. O pessoal do seguro vai saber que você fez aquilo foi para fazer um teste, ou seja, então não tem seguro, não, não foi acidente. E segundo que tem que ter alguns negócios bastante roxo mesmo, porque se não tiver com os terem roxo, não vai não. Não vai não, não vai não. Ele não vai não, não vai não, ele não vai não, não vai não. Ai, ai, é, o, o, além do a, aeroviário ao, aos quais nós mandamos aqui, né, o nosso abraço, a nossa consideração, a nossa homenagem, até porque tem um aeroporto aqui perto, é capaz de ter alguém no aeroporto escutando, bem possível, é bem possível. Então, é, se tiver alguém no aeroporto aí escutando, quiser mandar uma mensagem, tipo assim, é, tô aqui. É, no aeroporto, né? Estamos nas proximidades do aeroporto de Confins. É, pode mandar aí no 972 62 972 62 93 93. Isso, pode mandar um recadinho só pra gente saber se tem alguém no, no aeroporto de Confins. 
É, qual é o aeroporto que você vai embarcar? Eu vou embarcar no aeroporto de Confon. É. E eu continuo preocupado com o Elan Carvalho de Sete Lagoas, que ele pode, ele pode ter uma surpresa grande, sei lá o que pode acontecer com a pessoa. Nossa, ai, ai, o que foi, Elan? O que aconteceu? O Pascoal tá trabalhando, ai meu Deus. Nossa, mas é tão raro assim? Não? Não. Então por que você tá assim? Ah, sei lá. Ah, ah, ah. E hoje também é dia do orquidófilo. Or orquidófilo é, é aquela pessoa que cria, cria orquídea. É, é que é, é, de, orquídea é um, é um bicho fácil de você criar, né? Ela não dá muito trabalho, não. É só estar tá num, num, num lugar... É que ela gosta? É, é, é igual ao ser humano mesmo. Se estiver num lugar que gosta, você pode largar. Não tem é, pode deixar. É, diz que é, ela tá. Se ela estiver num no, no lugar que ela, ela dura né, muito tempo. Você nem precisa ficar mexendo muito, aguando muito, dando muita coisa para ela, não. Ah, ela, ela fica ali. E fica bonita, sempre, né? Bonita, tem, tem, as orquídeas têm um, tem um modelo mais ou menos parecido, né? É. É, é, é tipo aqueles, é, aqueles modelos clássicos, né? É, a orquídea é um modelo clássico e tal. É sempre mais ou menos daquele jeito, peralau. Mudam as cores, umas coisas e tal, mas é. é então, porque tem o orquidário e o orquidófilo. O orquidário é onde você põe as orquídeas. O orquidófilo é o camarada que tem tesão nas orquídeas? É, é mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. É mais ou menos. Pode não ser, pode não ser na, na, assim, no, no pé da letra e tal, mas é alguma coisa mais ou menos aí, mais ou menos por aí. Né? É, o pessoal gosta muito daquela plantinha. Oh, oh, aquela plantinha cheia de fases. Ó, oh, mulher de fases com capital inicial. Eu não tinha visto isso não. Você tinha ouvido já? Deixa eu ver se tem algum ani... ah, tem aniversariante famoso aqui que dá, né? Que merece. É, a gente dá uma, né, fazer uma citação? Tem, 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 tem. Mas vamos tocar uma música então primeiro, que já são 5 e 18. Já, já conversei pra caramba pra o início de conversa. Já teve início de conversa demais aqui. Então, é, parabéns ao aeroviário e àquela pessoa que gosta de cultivar uma orquídea. Uma planta linda, maravilhosa. Ah, o capital inicial com a mulher de fases. Down under. Hey, oh yes. Oi. Vamos lá, vamos lá. Os primeiros é, recaditos de hoje. As pessoas que já estão acordadas antes do mundo acordar. É, a não ser no Japão, né? Que no Japão estão no final da. da... <risos> estão no final do expediente é, para nós aqui nós estamos no começo do expediente ainda é, o Cláudio de Itaúna é, e mandou aqui o Pascoal, bom dia você viu? acharam lixo até em Marte ah, ah é? acharam lixo em Marte? lixo mesmo? lixo, lixo, lixo? É, porque o que é lixo para algumas pessoas pode não ser para outras, né? Agora acharam lixo em, Mar em Marte? Lá mesmo, lá no... Não é, não é no... Você, você leu direitinho a notícia e tal, porque em São Paulo tem um, um chamado Campo de Marte. É, é, um, é um negócio que era para ser um, um aeroporto, era um, não, um clube de aviação. Aliás, hoje é dia do aeroviário, né? É, mas lá o povo andava desovando os treinados, dava... É. Tinha, tinha uma, um, um povo que ia fazer umas, umas é, negociações obscuras, vamos dizer assim. Aí ia tudo lá pro campo de Marte e tal. É, de lá que decolava aqueles aviões com, né, uma, um, uns, uns produtos brancos ali dentro, aqueles... É. Era ali que descia também outros aviões com a, com a carga parecida com aquela também. 
É, assim, não tem, né? Não tem muita fiscalização. Tem, tem um aeroportozinho em Brasília também, escondido em Brasília, é, num, num, num cantinho lá, é. É que também tem, sai de lá todo dia, é uma porrada, mano, é uma porrada. De gente que quer sair da cidade, não quer ser visto, que é gente que quer chegar na cidade, não quer ser visto. Sabe, quer dizer, é que negócio. Um monte. É, acharam um lixo em Marte, hein? Essa é muito boa. Encontraram um lixo em Marte. Vamos, vamos ver aí o que que é, o que que a NASA considera lixo, né? Vamos ver. É, porque foi o, o rover, porque tem o, tem o outro, tem o outro lá de, como é que chama? O, o chinês. Ah, o nome do, do, do jipim chinês eu não sei não. É, eu sei só o do, do, do americano que é o, é o rover. É, não é land rover não, é o rover. É, hoje na Holanda está um belo dia de sol, um dia lindo. É, deixa eu ver aqui. O Ednes Day Juni. O Ednes Day Juni na Holanda hoje, deixa eu ver. Às 16 horas estava 23 graus. Olha só, meu Deus do céu. 23 graus. Que calor escaldante. Meu Deus do céu. É... Aqui, ó, ô, Renata. O seu aplicativo aí tá falando para você fazer um update pro prêmio. Deixa de ser pão duro e faz um update. Premium Pro. Tá? É, o Eater Channel. Vai, vai, faz um, um update pro Premium, Premium Pro, pra você ter mais informações, viu? É, mais em cima ainda tá lá, a Amsterdã, é, tá, 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 e tá assim, Go Premium, ou seja, vai pro aplicativo Premium. Larga de ser pão duro. É, 16 horas, 23 graus, às 17 horas também, deixa eu ver, a, a, as, as 23 horas... Às 11 horas da noite, é, quando começou a escurecer, porque até 10 horas da noite ainda estava de sol ainda. É, tá, no hemisfério norte todo. Ah, o Canadá começa, ah, que está mais né, acima ainda dos Estados Unidos, é, 9 horas da noite ainda está tá claro. 9 para 10 horas da noite. A Holanda também. É, ah, Aqui, ó, o, a, a, às 11 horas da noite estava 17 graus. Nossa senhora! Da, na, na Holanda, 17 graus dá até para bronzear. Dá para pegar o bronze. No dia 22 de junho, hoje, deixa eu ver. Update to Premium Pro. Ó, de novo, hein? Tá todos cobrando aí. Às 10 horas da manhã, 20 graus. Ah, às 13 horas, aí já às 13 já é da tarde, por incrível que possa parecer. É. Depois do almoço tá bom para dormir, que é 22 graus, tá? Ó, temperatura ótima para dormir depois do almoço, 22 graus, ó. Nossa, que calor escaldante, meu Deus do céu! Ai, é. Dá para se sentir como se tivesse no deserto de Saara. Oh. Que calor! Não, não, até, até eu aqui estou suando. E eu estou suando. Ai, nossa senhora. É, ela mandou. Pode tocar. E o, o primeiro áudio lá, pode tocar também? Porque é, tem, tem hora que você fala pode tocar também, mas depois que, depois que passou a, a, o pescoço, aí já era. Aí já era. É, aqui agora são 10 e meia da manhã. 10 e meia da manhã. Então deixa eu ver aqui. Uh, temperatura às 10 e meia da manhã. É, 10 e 30, 20 graus agora. 20 graus agora. Olha sim, muito bem. 20 graus, que calor escaldante, meu Deus do céu. Ai, ai. Dá pra ficar de, de camiseta e de biquíni aí, né? Pode ficar de biquíni, peladona, tá? Peladona do Bom dia, do Bastalzinho. Bom dia. 
Ai, quarta-feira, graças a Deus. É, eu não vim trabalhar aqui, eu não vim trabalhar, não, meu. Segundo o Elan Carvalho de Sete Lagoas, eu tô. Eu estou em casa hoje. É, eu tô, tô matando civil. Só mais dois dias, né? Depois é. de hoje. É, amanhã e é depois. Férias. Aí você, ah, vai entrar de férias, olha só. Vai entrar de férias, vai, vai viajar para o Brasil nas férias? O Edutinho tem que ir o prêmio ou me. Eles têm que me pagar para me ficar olhando. É. Eu sei do tempo melhor do que eles. Isso é só para mandar uma foto ah. para você. Ah, tá. E se eles quiserem, eu aceito que eles me pagam para me falar como que vai ser o tempo aqui na Holanda. Ah, é? Todo dia. É, tá vendo aí? Aqui, ó, deixa eu ver. Ó, o Willer. Willer. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Vocês aí do, 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 do aplicativo. É, manda uma grana pra Renata aí, tá? É, ela, ela, ela já sabe, ela faz a previsão por ela mesmo, não tá querendo nem saber o que vocês que estão prevendo, não. Ela já sabe por ela própria e pronto, e não vai pagar nada pra vocês também, não. É, não, o povo forgado, não é não? É, aqui hoje vai fazer 20 graus, 22, 23, é. agora me paga, ué, me paga por quê? Não, é, não é você que esquenta o sol ou abaixa o sol? Você só fala o que, que o sol vai fazer. Aí você já tá, só tá, e, e, isso ainda é crime de calúnia ainda, porque se der. Se não, né, se não acontecer a temperatura que vocês falaram, tá, tá errado. Hum. Pascoal. Oi. Essa é a temperatura de hoje. Não é de ontem, não. É de hoje, é, é de 22. hoje. Hoje, às 10 horas da noite, ainda vai ter sol. Às 11 da noite vai estar 17 graus com o sol. Pois é, a, 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 na hora que, que, que começar a escurecer, 11 horas da noite, é, quanto que deu aqui, 20, 23 horas, com 17 graus, dá pra pegar um bronze até 11 horas da noite, hein? ó, é, vê, negócio não é, não é brinquedo não, negócio não é brinquedo não, o, o Cláudio de Itaúna mandou uh, a foto do lixo espacial, deixa eu ver aqui, o que que eles consideram lixo na, na NASA? É... O que que é isso aqui, ó? É, parece um pedaço de alumínio. Ah, ah, será que alguém já deixou um latão no Marte? Ah. Olha, é pedaço de alumínio mesmo. Nossa, mas já teve astronauta que passou em, em Marte bebendo um, um latão. Ô oh, 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 gente, é, o povo é muito sem educação mesmo, né? Julgaram um latão até em Marte. Ô oh, povo mal educado, meu Deus do céu. É... E é, é que o lixo espacial teria sido deixado pela própria NASA em Marte. O que é que é? O rover anda bebendo, hein? Pode largar, pode largar. O ser humano não tem jeito. Até o jipinho é, não aguentou aquela, a, né, aquela vida em Marte e já tá tomando, é, tá tomando uma, hein? É, até o jipinho agora tá tomando uma agora porque não aguenta. Não, o bispo, imagina passar. O, o ano em Marte também é muito maior, né? É, o ano em Marte, aquele agora... Ah, é. O negócio demora, não sei quantas luas, tem um monte de coisa lá para. É. Não, então tá, então vamos, vamos, vamos pro comercial que é 5h32 já. 5 32. Do Pascoal, do Pascoal. Volta já! Qual? Oh, o oh, oh, pessoal, atenção, atenção, com Lurve! Atenção, atenção, com. Qual, qual o estado brasileiro que tá mais perto de Marte? É... O Rio de Janeiro é com né? é, o Rio de Janeiro é com luz, né? Como é que, como é que chama a, a de coleta lá de São Paulo? É... A, a coleta de lixo lá do, dos garilhas de São Paulo. Eu acho que quem, quem vive mais é, no, em outro planeta. Qual, qual brasileiro que vive mais em outro planeta, hein? É... Ah, é, Brasília, Brasília é outro planeta, Brasília. Ô, oh, Grua, você vive, você vive num no, no, no lugar onde a é, maior parte das pessoas vive em outro planeta, porque não sabe nada que acontece no, na, na, no Brasil, é impressionante. É impressionante, é tudo, tem uma, tem uma, uma bolha, todo lugar tem uma bolha. Aqui, 
É... O sindicato dos gari de Marte está reivindicando melhorias, por isso que eles não estão é, co coletando lá. Ó. Não é não, só porque em Marte não tem ninguém querendo pegar latinha para vender. Porque aqui, meu filho, aqui não sobra latinha não. Aqui, latinha tá em qualquer canto, tem gente pegando para poder juntar latinha e vender. É, já teve a, a mais de oito real o quilo. Ó, oh, atualmente tá, tá em quanto quilo de, de latinha, de alumínio? Hã? Quanto? Se, seis reais, hein? Ó, oh, ainda tá dando uma grana boa. Seis pontos. Tem gente pagando mais do que isso ainda, não tem? Então procura, procura a gente que tá pagando melhor aí. É, é porque lá, na, lá em Marte eles não compram latinha. Que se comprasse latinha, meu filho, não sobrava uma. Não sobrava uma. É, só, tudo que pode virar dinheiro, não tem desse negócio. Aqui, ó. Tem aniversariante hoje que é, a gente, né, né, merece a nossa citação. Por exemplo, a Cindy Lauper. Cindy Lauper, grande intérprete dos anos 80. É, as garotas só querem se divertir. Girls just want to have fun. É, se divertiram bastante no, nos anos 80. Ui, uh, como se divertiram. É, vocês precisam ver o, 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 os produtos da diversão hoje em dia. Tá tudo bom, 20 e poucos anos, 30 anos. Tudo grande já. É, a atriz Meryl Streep. Oh, a Mary Streep está fazendo aniversário hoje também. A Mary Streep é a Mary Streep é aquela que fez Mamma Mia, é? Ela foi o, a, a atriz por isso. Oh, o melhor musical que eu já assisti até hoje na minha vida, até porque eu nunca gostei de musical nenhum. O único musical que eu gostei foi esse do, do uh, Mamma Mia, que é feito com a trilha sonora todinha dos é, do, 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 do pessoal lá da oh, nossa mãe, que deu, deu um branco do ABBA é, são todas as músicas do, do ABBA e cada, cada música e cada situação cabe direitinho para né, uma parte da história é muito legal o filme Mamma Mia e aquele famoso o Diabo Veste Prada. Ah, ah, além de várias outras coisas. Mary Streep já trabalhou em muito, mas muitos outros filmes, muitos filmes ótimos. É, Véia de Guerra. É, ela também está na classe dos seminovos. Né? Tá, tá na classe dos seminovos. Ela já ela fez muita coisa, muita. Até aquele. Lembra do Angels in America? Bom também, bom também, bom também. É, a Big Little Lies, é, as pequenas grandes mentiras. Ela também é boa de serviço, é. E tá fazendo aniversário hoje também, Meryl Streep. É, deixa eu ver aqui, tem algum acontecimento interessante? Morreu o Fred Astaire. Aquele sapateador, dançarino, sapateador, cantor, intérprete, ator, é, ele fazia tudo, sentava, levantava, uh -huh. inaugurado o cabo submarino telegráfico entre Brasil e Europa em 1874, imagina naquela época, hoje a internet é tudo pro cabo e submarino também né, e a gente na maior das inocências achando que era tudo satélite. Ah, e lá em 1874 já passaram o cabo submarino entre Brasil e Europa para passar sinal de telégrafo. É, bicho, o povo era foda. Era foda. É muito su é muito cabo, cara. Atravessar o Atlântico inteirinho é muito cabo. É, é dali do Rio Grande do Norte até Portugal, né? Mais ou menos. Um, um, um pouquinho mais as, abaixo de Portugal ali. É por ali. Caramba, é muito cabo. É para passar aqui esse sinalzinho do. Ah, a NASA encontrou sinais de água em Marte pela primeira vez no ano 2000, também no dia 22. Aí, tá vendo? No ano 2000 eles acharam sinal de água. 
É, agora acharam a, la, a latinha de alumínio. Ou seja, alguém tomou um, um latão em Marte antes do ano 2000. É. Tanto que naquela época acharam o líquido. Aí evaporou, agora ficou só o latão lá. Agora acharam o latão. Ah, tô falando, tô falando, tô falando. Esse rover já tá bebendo. É. E o que não tem problema nenhum, gente. O rover bebê, qual, qual que é o problema do rover bebê? Ah, uma verique bebia também, o Paula também bebia. Bebia não, bebe. É, o Renato de Mário Campos ainda tem, tem, tem Opala lá ainda. É, daquele seis caneco, então, pelo amor de Deus. O Maverick V8? Ah! O Maverick V8! O, não, o, o, o Landau! Landau! É, o Landau V8, que é o mesmo motor do Maverick. Caraca, velho! Deus me livre! O que é que tem o Land o, o, o Roverzinho que tá na. É, na Lua, em Marte, o que, que tem ele beber também? Não tem problema nenhum, para beber, desde que faça o seu serviço, para beber à vontade. Ô Paulo Lúcio, bom dia Paulo Lúcio, tudo beleza aí? Nada burrice, nada burrice, nada burrice. É, é, o top de cinco erros de aviação no cinema. É, é esse que fala do cara se dava para voar de cabeça para baixo ou não? Eu vou dar uma olhada aqui, vou tocar uma música e dar uma olhada aqui. Ó, oh, o Elan Carvalho de Sete Lagoas. Elan Carvalho aqui. Eu tô, tô trabalhando hoje, Elan. Hoje é quarta-feira. Será que eu corro algum risco? Será que tem algum problema, Elan? Eu estou aqui trabalhando hoje, Elan. Como é que faz? Bom e dia, agora? Pacual. Bom dia, Pacual. Tudo bem, Elan? Pacual, foi tão ah. bom ver sua imagem na, lá no Facebook. Ó, oh, eu trabalhando, foi isso, você viu? Ah, nossa, não é, viu o Pascoal trabalhando na quarta-feira? Oh, meu Deus! Oh, ah. Eu desejo, cara, que você continua no a Facebook? mesma coisa. Feio demais. Ah. Seu cabelo mudou muito. É, caiu, sumiu. Mas você continuou velho, Pascoal, hum. trazendo alegria pra gente de sempre. E hoje é quarta-feira. Quanto muita gente aí prefere... Outras coisas, né, Pascoal? É, eu também prefiro. Eu prefiro. Eu também prefiro a Deus, outras coisas. Eu agradecer todos os dias que ah. eu nos acorda com as nossas A Renata manhãs, também com, prefere com outras coisas. Com a sua alegria. Ah. Seu bom astral. Ah. Ah. Pascoal, ah. aqui em Sete Lagoas, na Praça da Prefeitura, ah. 11 graus. 11. Bom dia. Você não, Onde vai? Você não congelou você ainda, não? Pagou. Aqui, ó, lá em Marte tem latão, viu? É. Não, não sei qual que é. Deve, deve ser, lá deve ser local, né? Não é, não, é, não é daqui, não. É de lá mesmo, é local. É local. É, é, é bom que é mais barato. É, local. É, é, o Evandro de BH, bom dia, Pascoal. Ótima quarta-feira pra você também, Evandro. Muito bom dia. É. Como diz o, o Elan Carvalho aqui, tem gente que prefere outras coisas. Nós preferimos outras coisas também, mas na, enquanto não dá para fazer outras coisas, nós trabalhamos. Tá não? Então, aqui, vamos tocar uma, uma musiquinha aqui enquanto isso. Au. Acorda aí! Uh. Acorda! Uh, acorda aí! Acorda, meu filho! Vamos ver! É terça-feira já! Oh, terça-feira, hoje é quarta-feira. É quarta-feira já, meu filho. Hoje eu não devia nem estar tá trabalhando, porque é quarta-feira. Quarta-feira eu costumo não trabalhar. Quarta-feira eu costumo é, dormir até meio-dia, que inteiro, hein? Que inteiro. Ah, meus tempos de dormir até meio-dia, hein? Ah, faz tempo. A vida inteira eu sempre trabalhei de manhã, é impressionante, é destino mesmo, viu? É, tem, destino existe, meu destino é trabalhar de madrugada, quer dizer, é, acordar de madrugada, trabalhar de, de manhã, acordar de madrugada, desde lá do, do comecinho, lá na, na rádio em Lavras ainda, lá no, né, no sul de Minas, é, quem, quem começava o dia na rádio? Eu. Logo depois do, do programa de sertanejo, né? É, tinha um, primeiro tinha um programa sertanejo, era o Zé Candonga, o Zé Candonga com o um programa dele, 
é, eu, o nome nem tinha, o programa nem tinha nome, o nome do programa era o, era o nome do apresentador, sabe? Tipo, o programa do Zé Beck. Era o programa do Zé Candonga, que ninguém sabia o nome do programa. É, Alvorada Sertaneja. É, coisas assim, é, desse jeito. Aí depois lá vai eu. É, começar o dia de, de manhãzinha. Aí vem pra. pra... <risos> Eu vi Belo Horizonte, o primeiro horário que eu peguei na Rádio Cultura <risos> em Belo Horizonte era de 5 às 10 da manhã. <risos> Ai, gente, eu te contar a verdade. É, não, não tem jeito não. É, aliás, não, 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 não. Era, era de 5 às, às 8 da manhã, depois voltava de tarde de 6 a. Não, que nessa época tinha o Projeto Minerva ainda, a Hora do Brasil, Projeto Minerva, o Projeto Minerva era depois da Hora do Brasil, às 8 horas da noite, era um próximo, um estranho, meio doido. Mas, uh, aqui, uh, tem uma, uma música que eu ouvi um trecho dela ontem, falei assim, ó oh, gente, a gente podia tocar essa música amanhã, da Tina Turner, né, que geralmente o pessoal toca algumas músicas já manjadas, né, é, aquelas que a turma já, já tá mais cansada dela. Essa aqui é uma música que fez sucesso, é gostosa de se ouvir, né? E não toca tanta típica ao meio, lembra dela? É o, o macho típico, macho alfa. Não é bem macho alfa não, né? Que o macho alfa não é muito típico não, né? É, tem... Mas é o, o Typical Mail da Tina Turner aqui, deixa eu to, tocar aqui. Que, uh, é, aliás, eu tinha lembrado desse, desse, de, 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 desse clipe, aliás, da, da música, né? É, não, porque é que eu vi o clipe. É, eu tinha lembrado dessa música porque o, eu estava eu tava vendo um filme, lembrei de um filme que eu tinha visto que os extraterrestres com aqueles, aqueles, é, aqueles sujeitinhos verde que tá bebendo cerveja em Marte tá lá em Marte curtindo um latão é, eles tinham um plano pra, pra dominar a terra né? e o plano de dominação da terra passava pela extinção dos machos fêmeas dos machos alfa é, os typical males. Se vamos se acabar com os machos alfa, nós é, dominamos a terra. Domina mesmo, porque eu vou te contar a verdade. Os machinhos Nutella que tá aí. É, os machos Nutella que não, não, não coisa. É, não, não, não coisa, sinceramente não coisa. É, o Zé Maria Canarim pa, Pascoal. Bom dia. Os locutores menos feios não trabalham de madrugada, né? É nada, locutor é tudo feio. Locutor. É, é, locutor, é aquele vozeirão. A mulher fica sonhando, nossa, que vozeirão, no, que maravilha. Quando vai ver cada tuquinho de homem, tudo. É, uns gordinhos, uns desajeitados, uns descabelados, uns carecas. É. Locutor é a voz, é? Não, é, não é imagem, por isso que a gente não se dá com televisão. <risos> ah, é. e ele falou que se eu fosse locutor, eu ia me colocar de madrugada também. Também se acorda todo dia de madrugada também, então não sei pra quê, pra ficar mais tempo coçando saco também. É outro. Ah, gente, hein? gente, hein? gente, hein? hoje é quarta-feira, gente. Hein? Hoje é o segundo sábado, devia ter expediente só de tarde. Se tivesse expediente só de tarde, hoje eu não trabalhava, tá vendo? Eu tenho que defender meu lado também, né? Tem que defender o meu lado aqui. O Mário Lécio, o Mário Lécio é outro amante de rádio, também gosta de rádio, acorda cedo, acorda aqui escutando a gente. É nosso ouvinte de muito tempo, né, Mário? Ô, oh, Mário Lécio. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Quarta-feira, né? É, boa. Você tá tocando aí Tina Tani, tipo o meio, tipo machão. Essa música tocou muito no telefone colorido, né? Nossa, pra Essa pra de era tipo machão. Tina é. Tani, gosto. Minha preferida da Tina Tani. Eu tra... A primeira vez que eu fui trabalhar de cobrador de ônibus, ah. aviação dourado, eu tinha meu radinho, ouvia essas músicas direto, Pascoal. É, a música também que, toca, que quase não toca do lado, né? Rich. 
Dance in the City, dançando no teto. Dance in the City. Uma ótima quarta-feira. Tamo ligado, hein? Então... Mata a saudade é bom demais, Pascoal. Um abração. Dancing in the City. Eu, na, na, na época que, que saiu essa música, Dancing in the City, é, do, do Lionel Richie, eu, eu achei estranho pra caramba que eu... O, o, o título da música, né? Porque na, na Rádio Cultura, como disse o, o Mário Less aí, a gente. Os títulos das músicas eram, né? Eram todos traduzidos. Né, era tudo traduzido. E é assim, Dance in the City. Aí você vai ver, na época você tinha que procurar dicionário e tal. Era... Aí veio a tradução da música, é Dance in the City, dançando no teto. Gente, o povo já tá desse jeito. Tá. Década de 80, hein? o pessoal já estava tudo né, né, nesse, tá, tava ne, desse modelo, já dançando no teto, já, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu tava doidaço pra caramba. Dan, dançando no teto. O dan... da Tina Tânia também que tocou muito na Rádio Cultura foi We Don't Need a Reader. We Don't Need a Reader. Mais ou menos isso aí. Na medida certa, na medida de um cafezinho, quem tá tomando um cafezinho agora, é, e até mandou a, a foto aqui, é o Adilson do Rio de Janeiro, quer dizer, bom dia Pascoal, tomando um cafezinho em, Vios, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, voltando pro Rio de Janeiro. É, e ligado no programa. E eu achei interessante aqui que você tá... É, no ônibus da, da empresa da Unida, quanto tempo faz que eu não vejo um busão da Unida é, que, né, que ele é, é um amarelinho meio, meio descorado e um verde também meio descorado também da, da Unida pois é, que há muito tempo que eu não vejo rodando por Belo Horizonte um ônibus da Unida e, 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 e faz tempo mesmo e o cafezinho tá com a cara boa é, tá com a carinha boa, tá num copinho descartável, naquele né, que você é, sapeca o dedo, sapeca o beiço. Tá? O copo descartável, né? O café tiver bastante quente, ele sapeca o beiço do freguês e sapeca o dedo também do freguês. Que é Se não derreter o copo, né? De, tem lugar que você vai tomar um café no copo desse, é, fica naquela máquina ali que o café fica cozinhando o dia inteiro. Pois é. Aqui, o, ca o café tá numa temperatura e numa grossura que parece um asfalto. Aqui, o próximo bate no fundo do, 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 do copo descartável, ele arranca o fundo na hora. Arranca o fundo. O Cristiano Araújo, do Gávea 2, bom dia, Pascoal. Hoje tem self-service musical? É, a gente podia até fazer, hein? Boa ideia. É, eu tô vendo aí que só tocou música top até agora, o Traje Rigor e Mulher de Fases. É, é meu filho, aqui, é vou te contar, isso aqui é uma parada de sucesso. Não, uma parada esse programa. Nós podemos aqui até fazer um self-service musical. Vamos, vamos ver aqui o que, que nós temos para servir ao pessoal. Pera aí, só Bom um dia, tempinho. Pascoalito. Bom, Bom dia, dia Trono do Rio Minas. Ó, oh, Torão, meu filho. Bom dia, Torão. E é nada Já ia pedir música que acham que era quinta, é quarta-feira ainda. Hoje é quarta-feira ainda. Meu Deus do céu, que semana de vaga. Ah, o feriado foi aquele desespero, né? É. Pra passar, que é correria. Agora a semana é só de primeira. Ah, ah nem, viu? Aqui, Pascoalito, ah. tinha notando mais o Wiki, fez uma versão de Rona Lot Love, do Led Zeppelin. Que ficou muito bacana. Ah, é? Tem o um filme Cruella, que por sinal é um filmar assim. O Cruella, Me da... surpreendeu quando vi Cruella, viu? Da... E tu atrás uma trilha sonora também. Da Tomb Raider. Muito Heider. bacana. Eu só conheço aqui a mulher porque o Tomb Raider, não é? Tem adianta. esse, existe um aplicativo, o Shazam, se ah. todo mundo conhece, que ele identifica a música que tá tocando. Ah. Você aprende pra rodar ele, faz a leitura da música e fala quem é o cantor e quem. Quem é a banda? O Google Faz também. demais hoje em dia, Pascoalito. Antigamente tocava uma música, nossa, mas era um desespero para descobrir de quem que era a música, quem que era o cantor. <risos> e o, o, ou o locutor falava o troço embolado ou não falava, né? É, aí a pessoa do outro lado ficava assim, já terminava a sequência de música, três músicas, o locutor anunciava uma só, é, desanunciava como na, na, na linguagem radiofônica, né? 
desanunciava uma só, ou às vezes só dava hora certa já ia pro, pro, pro intervalo comercial e a pessoa do outro lado esperando pra falar o raio do nome da música e a gente não falava. É... Era cada um, era um desespero. É... O Google também já tem esse, né? No, no próprio Google já tem também esse reconhecimento de música também, né? Só no chat. Pegaram a tecnologia do Shazam, claro. O Shazam foi o primeiro, mas a, o Google também já tem. Pois está falando demais. Aí quando eu ver o um filme, eu coloco esse telefone do lado, hora que toca as músicas que eu, que eu não conheço, né? Não sei ah. quem canta, eu ponho para rodar. E depois eu vou buscando elas. Mas é isso aí, ótima quarta então e eu vou deixar para pedir ao, ao Tina Tana e Wick, Rana Hot Love amanhã. Valeu, turma. Wanna Hot Love, Wanna Hot Love, Wanna Hot Love. É, não, 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 não me lembro. É, é porque também trilha sonora de filme, às vezes, né, fica muito restrita ao próprio filme, né? É, Mário Lessi, diga lá. Você é o Cegos Musical, Pascoal. Ah. Faz um duelo aí de Michael Jackson com Madonna. Michael Jackson e Madonna. Michael Jackson e Madonna. Boa ideia. Olha as top do Michael Jackson e da Madonna pra tocar ah. aí, Pascoal. Michael Jackson, o quê? Ter, teria que ser thriller, né? É, teria que ser não, né? Michael Jackson, uma, 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 uma sugestão seria thriller, thriller do Michael Jackson, deixa eu ver. É thriller, Michael Jackson, pagaram, pagaram, pagaram. a música thriller, tê, 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 tê. É, deixa eu ver que não, se dá pra... Vou dar um trecho e da, da Madonna qual mesmo? Você falou? Peraí, deixa eu ver aqui. Trailer tchan 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 Tem um pedaço de clipe. Né? Hum... Peraí, deixa eu achar o começo da música. E ainda tá no. É, no cinema. Aí, agora. Aí. Comendo a pipoquinha, pronto. Aí, pôs a pipoca na boca. Ah, Madonna Trader. Ó, oh, Michael Jackson Trader. A outra da Madonna, deixa eu ver. É... Pascoal, é, é, essa empresa Unidas geralmente faz a região da Zona da Mata, eu acho. A minha terra, Raul Soares, a Unidas, é, sai de lá catando as cidades até, até o Rio de Janeiro. O famoso catajeca, né? É, não, é, não é mais o rasga-roupa, né? Agora é o, seu, o famoso catajeca Unidas. É, eu não vejo ela em Belo Horizonte, já faz um tempo que eu não vejo ela em Belo Horizonte Unidas. É, mas é, é só eu mesmo que quase não vou lá no centro, né? Também a gente fica aí entre Pedro Leopoldo e Contagem direto, quase não, não, não roda no centro da cidade uma vez ou outra. Fala, Mário Lécio. Ah, não. É, não, não. Não falou. Agora, fala, Mário Lécio. Madonna pode ser like a prayer. Like a prayer. Like a prayer. Ah, não sei, não. Deixa eu ver aqui. É, vamos ver. Madonna, 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 Madonna. O que, que nós podemos fazer? É, o que, que nós temos da Madonna que a gente pode colocar? Like a prayer. É, é. Living for love. Não. Eu gosto daquela... Tem aquele batidão no começo. É, tá, 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 deixa eu ver aqui. Material Girl, boa também. La Isla Bonita, não sou muito chegado nessa aí. La Isla Bonita, não. Acho que essa música foi uma forçação de barra, sabe? Tipo, precisava soltar um disco e tal, tal, tal. É. É, Papa Don't Preach. Ah, aqui, ó. Eu gosto da... Da Madonna eu gosto do Holiday, eu acho legal. É, Live to Tell também, tá? Live to Tell tem um batidão bonitão, você já viu? É, é Live to Tell. Você quer ver? Deixa eu mostrar aqui só o, o, o batidão do começo dela. Você deve ter um batidão no começo, um, um bonitão pra caramba. Ó. É, não é, não é bonito, não é bonito? Eu acho, eu acho fantástico esse esse batidão do começo da música, essa pesadão. Então aqui, ó, Michael Jackson, <risos> o, o Self Service Musical, as duas músicas que eu gosto. <risos> ah! E além de tudo, cara de pau pra caramba. Ainda fala ainda. 
Não, se bem que thriller não é porque eu gosto, não. Que thriller realmente é, é, é muito legal. É, tem Smooth Criminal também do, do, do Michael Jackson, que é muito boa, também gosto muito dela também. É, deixa eu ver aqui. Não é, não é as duas que eu gosto, não. As duas. As, as duas são legal. A da Madonna é. Mas a, a do Michael Jackson, não. Michael Jackson, thriller é thriller. Thriller é thriller, meu filho. Então aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um self-service musical. Você se servindo à vontade da música que você gosta. Música número 1 um é Michael Jackson, Thriller. No, música número 2, Madonna, Live to Tell. Tá -tá, trailer e Live to Tell. Tá -tá, essa da, da Madonna, não, vou colocar um pedacinho de cada uma. E... Pascual, programa do Pascual. Pascual. O primeiro, o Walking Dead da história. Trailer com Michael Jackson aí com tudo, com filme, com... É, como é que fala? Com o pessoal reagindo com o Diabo 4, tudo junto. É, também, né, meu filho? O, o Zangbar, bom dia, Pascoal, bom programa, obrigado, Zangbar, Zangbar, Zangbar. Obrigado, bom dia pra você também. É, a Benícia, bom dia Benícia, tudo bem com você minha filha, na, 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 vai reclamar do Tony hoje não, tá? É, esse aí deve ser um dos discos do Tony que você destruiu também, né? Você andou destruindo as obras primas do, do, do coitado do Tony, meu Deus do céu é, pam, 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 pam. o Luciano de Trindade de Vinópolis, é Pascoal? É, toca o Bonnie M aí, a música do Rasputin. Eu me lembro dessa música também. Rasputin, Bonnie M. Eder Lopes de Ridas Ostras. É, eles têm Ridas Ostras. Você deu voz de, de prisão pro jacaré no dia aí, meu filho? Fala aí. Esse jacaré no mínimo era mineiro pegando onda. É. É. Pã, 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 pã. O oh, que, que foi que, que, foi que, que aconteceu? Ah, não tá. É, o Eder Lopes, bom dia, Pascoalito. Bom dia, turma, bom dia. O resto aqui é o, a galera que votou, né? Porque tá, tá cheio das bolinhas verdes aqui. Aí eu tenho que ir. Eu vou atrás das bolinhas verdes. É, ele vai atrás das bolinhas vem pra apagar aqui, porque senão depois eu confundo quem foi que é, pra, onde é que tem mensagem e onde é que não tem fala nisso, já tá na hora do comercial também, né? é, já tá na hora do comercial já também, então vamos aproveitar é, vamos ao comercial e voltaremos logo em seguida tchan, tchan, tchan. Vamos ao comercial e voltamos em seguida. Pera aí. Programa do Pascoal. Do Pascoal. Volta já. Volta já. Ei, é. 6h31. Ô, oh, Cláudio de Itaúna. Cláudio, diga aí, Cláudio. Fale. Ô, Pascoal, eu lembro do telefone colorido. Você o lembra? Hit. Oh. Ganhando, ganhava do Michael Jackson, no auge do Michael Jackson. Que é negócio... o, o, o Hit, né? É verdade. Quando a, a menina venena, depois pelo interfone. E aí na, na, teve, né, teve um negócio, eles disseram, tem, tem uma história aí de que o Roberto Carlos na época é, era da mesma gravadora, né? Então e, ele boicotava, arrumou um jeito de boicotar o, o Hit, porque o Hit estava crescendo demais né? é, no Brasil. E aí a gravadora era o seguinte, a gravadora, quem estivesse vendendo mais, né? Eles punham mais gente para trabalhar na promoção, na divulgação e tal, tal, tal. E quem estivesse vendendo menos ficava meio de lado. Então o Roberto Carlos estava perdendo espaço para o Hit na época. E dizem que é, o, o, o homem trepou nas tamancas na gravadora e tal. Tem essa história. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Essa, contam essa história por aí. É, mas aí, continua, diga. Primeiro lugar, segundo lugar, ah. tudo. Hoje eu tenho a coleção completa de todos os discos, de tudo. Tudo autografado, minha filha levou lá pra aí, conversou, tava, tava, tava. Leva uma gozeira, todo mundo chama de brega. Mas na época era bom pra danar. O hit? Telefone. É o Horta tá quase virando um telefone colorido pro programa. 
É só muda o título. Programa. É, é mo... Sei lá o que é. Prog... 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 Acordei ainda, não. Programa. É... é... Na... Como é que é? Nada se cria, tudo se copia. Era o Chacrinha. É... A gente muda o título do troço, mas a, a essência é a mesma. É, é self-service musical. Fica diferentinho, né? É self-service musical... É, mas a, a, a moral da história é mais ou menos a mesma sempre é, tá, sempre quase que é a mesma coisa bom dia, bom dia, bom dia bom dia, Benício, eu, eu tudo bem? eu vou caminhar ali porque minha coluna que que minha é coluna, coluna e o resto do sócio, né? tá tudo travado que isso? pelo amor travado. de Deus, e o frio tá doendo é o oh, frio Está doendo, o frio está doendo, meu. É 6 horas e 34 minutos agora, 6 e 34, você vê que é o outro toque. É, eu, eu tinha até, até separado, né, a música da Madonna aqui, mas é uma pena. É, o pessoal faz as coisas só para me contrariar. Vocês gostam de me contrariar? Fala a verdade, fala a verdade. É, o negócio é me contrariar. Se tiver me contrariando, tá de bom tamanho. Se não tiver, não tá de bom tamanho. Fala, Virgílio. Fala para nós. Bom dia, Pascoal. Ótima quarta-feira para todos. É, tô marcando presença aí via texto. Bom dia para todos nós. Valeu, Virgílio. Ótimo dia para você também. Fazer sua caminhadazinha agora, né? É, da hora de... É, sair pela praia e vida mais ou menos e vida mais ou menos meu povo acordando cedo com meus ovos né? ou passear na praia porque eu não, não conquistei a Cláudia Raia o, ne o negócio é rimar né? foi a única rima que eu arrumei é, a única rima que eu consegui pra praia foi Cláudia Raia. É, ou também de Bada Saia. Também bom também. Bada Saia. É, geralmente dá problema isso. É. <risos> geralmente dá. Já que nós falamos. Já que nós falamos nisso, vamos botar um, 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 um shotzinho aqui. É, porque sábado nós temos o programa, né, com, tocando só forró pra galera, é, e tá bom pra caramba, sábado à noite, sábado sete horas da noite, tem o um programa de o forró na 93, né? é, os milagres. O programa do Pascoal. Pascoal. Pam, 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 pam. Falta 20 minutos para 7 horas da manhã. É, meu filho, é como diz o. É, como é que é? O ditado de, de gaúcho. Até o Paulo Fraga tá até é, online com nós agora. É, pois é, tá lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É, mas ó, esse programinha anda mais sorto do que peido em bombacha ah, aquela bombacha ali debaixo, aquele tanto de espaço e aquele peido sorto ali mais. Uh! É, hoje por exemplo o programa passou rápido tá? Tá, foi um, parece que foi curto o programa hoje mais curto do que estribo de anão estribo de anão é, e a não, a, a não tem que andar naqueles potrinhos, aqueles pequenininhos, né? Não, não dá pra o que você põe o anão em cima do cavalo. As perninhas dele, como é que fica? É, é o, o programa não pode ficar um programa pesado. É, ter, é um programa de família, senão ele fica mais pesado do que sono de surdo. É, é verdade, né? A pessoa que não escuta deve ter um sono profundo. Não tem nada para acordar, só se, se cutucar, né? Se não cutucar, não acorda. Então, é. é rebola mais do que. É, como, é que, como, é, como é que chama o coisa? Eu não tinha lembrado o nome dele agora, não. É calango. É, rebola mais do que calango descendo escada. É bola mais do que... 
Calango descendo a escada, tia, mas bar é um negócio de doido. Ô, Silvio de Betim, ô, Pascoal, você está trabalhando na quarta-feira? Não, tô não. Eu estou me divertindo. Quem trabalha na quarta-feira é vocês. Eu estou me divertindo. É, é, já toquei música que eu gosto aqui, já ouvi umas músicas. Ah, conversando fiado. Então, meu filho, é só diversão. Eu não trabalho. Na quarta-feira eu não trabalho. É só diversão. Estou me divertindo. É, 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 até ele nega, mas ele acha é verdade. Né? É, 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 é verdade. É o, o, a história do hit lá, né? É, eu, não, eu não duvido, não. Porque esse negócio de mercado é mercado, né, bicho? É, é uma guerra. E o, o hit de repente apareceu com Menina Veneno, o moleque é pequeno de nós, para nós dois, o abaju, o abaju cor de carne, é o abaju cor de carne foi duro demais também. E depois disseram que o abaju não era cor de carne, era cor de carninho, mas ele mesmo falou que o abaju era cor de carne mesmo, não era cor de carninho. Deixa quieto, então deixa dia, eles brigarem. Oi, oh, oh, Marluce. Pessoal, Oi. Tá zoado o franguinho de porta, a gente está com saudade. Não tem Essa jeito não. Que... Agora não tem jeito mais de acordar esse povo de madrugada não, meu filho. Ainda mais agora que entrou o frio. Ah, 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 é. Joga o ar ali para fora da cama nessa época de frio. Não tem jeito não, meu filho. Infelizmente, né, o Ali, o Flango Frito também agora tá dormindo até agasalhado. Ó, não, não fizeram para ele uma roupinha de crochê de frango? É. Uma tia, uma tia dele fez aquela roupinha de crochê, sabe? Aquela que faz tudo de crochê. Ela fez uma roupinha para ele de crochê. Agora o Flango Frito... Nesse frio está lá com a roupinha de crochê, vestidinho. Ó, ó, o ah. chinês inventa o novo Viagra feminino, né? É o Catão. Então o jornalista foi entrevistar, né? O ah. chinês, né? Ah. Mas fala aí, fala aí do novo Viagra, é, chamado Catom. Catom. Aí o chinês é bom? É, é bom. bom. A mulher be beija, abraça. Faz tudo que você quer na cama, fica oh. com fogo. Hum. Muito bom, muito bom. Ah, bom, bom. Aí ah, então. o jornalista, mas é bom mesmo, mas explica mais. Ah, é uma maravilha. Dura muito tempo esse fogo. Aí. Dura o, enquanto tiver dinheiro. O jornalista não. fala assim, mas chinês, mas fala pra mim aí. Qual hum. o nome do. Qual o nome mesmo do, do remédio? É Catão. Catão de crédito. É, Catão de crédito. Um beijo, pai, qual fica com Deus. Oh, tchau. Então, vamos fazer uma votação aí para voltar o, o Arlo e o Flanguinho. Não, não adianta não, meu filho, não tem jeito. Não, não tem jeito, nem, nem, com, nem com voto direto, nem com, com urnas auditáveis, de jeito, não vai ter jeito não. É... O Fernando Ferreira, que tá lá no sul de Minas, falou que a internet lá hoje tá terríveis. Tá terríveis. Então, aí, ouvindo a gente picadinha aí. É, o Cristiano Araújo, eu passo uma sorteio aí, um, um Pix às 5 e 10. Eu sou o primeiro a estar acordado. Só um Pix de 5 mil tá bom para os ouvintes. As ideias do cara, você oh, tá acordado mesmo? Tá acordado mesmo? Dá, dá um biliscão primeiro, dá um biliscão pra ver se você tá acordado realmente. É. Dá sorteio Pix, hein? As ideias. As ideias, de sorteio um Pix pro pessoal aí. Fala grupo das antigas! Grupo oficial é o grupo mais top da história, rapaziada foda, rapaziada que sabe o que é viver, rapaziada sabe o que é curtir, rapaziada sabe o que é a vida das antigas, aquela vida louca, aquela vida vada, aquele negócio de maluco, aquele negócio de vada, aquele negócio de... Isso é conversa de tiozão que tá bêbado. É, tiozão, meu tiozão, vou falar uma coisa pra você. 
Passou, meu filho. Não, não. não é pra nós mais não. Não é pra nós mais não. Pode parar com isso aí. Vai devagar porque não. A galera é foda. A galera das antigas só tem a rapaziada do bem, a rapaziada massa, a rapaziada que vem de anos, a rapaziada que curte o rolo, que é a galera que curte o The Kill, a galera que curte o The CDC, a galera que curte o Metallica, rapaziada. Vocês são chip. Vocês não tem bem, vocês têm fibra ótica, o coração de vocês é de alumínio, o cérebro é de tânio. E tem mais uma coisa que eu vou falar pra você, rapaziada. É. Tem dois brother meu aqui que eu sou chipado, eu venho de Marte, eles querem mandar um abraço. Só um minutinho. Fala aí, ET. É. Eles tá mandaram um abraço pra vocês dizendo o seguinte: o grupo das antigas é o melhor grupo do planeta, é o melhor grupo das. Ah, né? Tamo tudo junto, rapaziada. É nóis! É, meu filho, é isso que dá. Você dá liberdade pra velho. É. Dá liberdade pra velho. Beijo já tá batendo biela. Camarada já tá batendo biela, já tá, é, né, é, as válvulas já tava tudo vazando, as válvulas nem casa mais no, no cabeçote, mas tá tudo vazando. É, ah, o grupo, o grupo já chega, meu Ah, meu Deus do céu. É, o, aqui ó, o De Santos falou que isso deve ser craque estragado, só, é, passou da validade. É, esse, esse tiozão não tá, <risos> o Gru aqui, esse tiozão não tá limpo não, ele tá purinho, tá sujo não. <risos> ah, ele devia ter guardado ainda do estoque dele lá, lá da década de 70, né? É, aí a folha molhou, mofou e tal, e foi lá e fumou o trem. É, é. E falar a verdade, é cada coisa que me acontece, é só nesse programa mesmo que acontece uns trem desse. O, o Cláudio de Itaúna é uma mofada mesmo. Essa aí ele, ele deve ter guardado ela. É, 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 é. Aí deve ter guardado esse orégano desde a década de 70, o Cláudio já mofou, já secou de novo, já mofou outra vez, já deu bicho, já. Aí o cara vai lá, acende, o, <risos> acende um fogo na beirada, na ponta do carro, dá nisso. Ah, meu Deus do céu, te contar a verdade, tá, tá estragado. Tá batendo biela. Tá, tá batendo biela. Camarada já tá batendo biela. Do jeito tá, tá batendo biela já. Tá com o eixo empenado. É, é, tá com o eixo empenado, tá com a embreagem patinando, tá, tá difícil a situação. A situação não tá fácil não, o sujeito tá até, é, até, até a embreagem já tá patinando já. Tá complicado o negócio, muito complicado, vou te contar a verdade. Acorda aí! Oh. O, Acorda! O Torão de Araxá falou assim, esse tiozão aí, meu filho, com certeza tomou um chá de fita cassete. É, um chá de fita cassete. O Adilson do Rio de Janeiro, o Pascoal, é, mofo deu no orégano do tiozinho. O tiozão tá muito doido, meu Deus do céu. Ah, o, o Adriano de Bela Vista de Minas, diga Adriano, fala aí. Alô, é da rádio? É. É sim. Gostaria de pedir uma música? Que música que você gostaria de ouvir? Gostaria de pedir aquela música subindo o Bolsonaro. Não, 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 não mexe com política, não. Deixa, deixa a política de fora, pra, pra qualquer lado, de qualquer lado, deixa do lado de fora, não vão mexer, não. Que ultimamente, qualquer coisa que você mexe nessa, é, né, nessa seara, dá problema. Não adianta, né, nem contra, nem a favor, muito antes pelo contrário, mas é, é mexer e dá problema. Então deixa quieto, tá? É, não, tô tendo evitado de todo jeito. Cê, falta três minutinhos, só pra sete agora. Três pra sete. Fala, Mário Lécio. Fala, mas é bom demais, Pascoal. O porra é eterno, né? Que vai tocar em todas as festas juninas. Sempre que rola uma festa, vai... Uma festinha, sempre que rola, fala mansa. É muito bom. É... A Marluce, Gostou da piada? Gostei. A piadinha é boa. A piada é boa. 
A piada é boa. É o cartão, cartão de crédito, né? Só passa o efeito na hora que acaba a, na hora que acaba lá o o saldo na conta para pagar o, ca, o cartão de crédito aí também acaba o amor. O amor vai embora também. O Luciano Trindade agora já para terminar o programa fala lá Luciano diga. Ô, lá. Pascoal. Oi. Aí o colega aí vai ter que tocar aquela música do, do balanço do jacaré pra ele, o gererê, gererê. Ah, é Lembra? mesmo, hein? É verdade. Tava na esquina, fumando cigarrinho, com chegado. Com chegado. Vai, é. vai ter que plantar aquela onda ainda, hein? Braça o Pascoal, bom dia. Ô, jacaré, é verdade. Eu não, acho que eu não tenho ela aqui. Tem que, tem que trazer. Tá no, tá no outro a, HD. E foi bem lembrado. Eu tava lá na esquina fumando cigarrinho pro conchegado. Chegou uma joaninha rapidinho e me levou pro delegado. Eu tava lá na esquina fumando cigarrinho com chegado. Deixa eu ver. É, não, não, Gil, Gaúcho. Não, o Jota aqui não tem não. Ele não está aqui. O jacaré. É bem lembrado, eu acho que eu vou trazer ela amanhã. Vamos trazê-la amanhã. É. E tocar o tiozão de novo, porque esse tiozão tá animado. Aí, fala em tocar, tocou a cineta, Geralda, Geralda. É. O. O Cristiano Araújo, a, a dica de TBT pra amanhã. O jacaré. É, a dica, boa dica de TBT pra amanhã. Eu tava lá na esquina, fumando cigarrinho com chegar. Ah, seu delegado, eu não mexo com essas coisas, seu delegado. Aquela é muito boa, né? Pois é. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, nós vamos começar com essas doideiras outra vez, essa loucura. Esse programa doido, maluco, esse negócio sem pé, sem cabeça. É, é, esse programa é uma verdadeira minhoca, não tem nem pé, nem cabeça. É um negócio de doido. É, aparece cada coisa. É, o tiozão do grupo das antigas. É, vou até repetir ele amanhã, porque realmente esse tiozão é uma coisa de. Programa do Pascoal. Programa do Pascoal.